Para que ele feche o A1 com o A2, nós vamos precisar de que? De que, primeiro, que o resistor esteja bom. O, o triac, ele esteja bom. Um teste que a gente pode fazer, você conhecendo o transistor, conhecendo o triac, o circuito, sendo um bom eletricista, por exemplo, que o eletricista ele não tem medo de trabalhar com, com energia elétrica ligada, se você sabe que o ventilador está, está ligado, você, e está bom, você pode encostar alguma coisinha aqui, ó, olhando para esse lado aqui, sua mão esquerda, e ligar esse ponto aqui com esse, ligando direto mesmo, fechando curto mesmo. Você fechando curto aqui, você já ligou o A com o B aqui e a corrente já passou direto para cá. Se por acaso não passar, obrigatoriamente passa, não tem como não passar. Então você já sabe que a sua lâmpada ou o seu ventilador estão bons e a, a sua rede está boa. Né? Aí você vai testar aqui se o seu triaco está bom. Isso aqui você já faz com um multiteste, né? mas isso aqui é mais para que você entenda o, 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 o seu a, a sua o seu circuito. Né? Então para ele fechar aqui, ó, o que, é que ele vai necessitar? Ele vai necessitar de um sinal aqui no gate no G então esse sinal vem por onde? ele vem aqui desses diodos aqui ó desse diodo Zener ele vem aqui entra aqui no, no seu potenciômetro o seu potenciômetro ele é variável ele tanto manda o máximo possível do que está entrando como manda o mínimo se você gira ele para o mínimo então quando você gira ele para o mínimo isso aqui vem para cá, o máximo ele encosta até colar aqui, ó. Ele cola tanto aqui que fecha direto isso aqui. Então é como se esse diodo aqui ficasse fechado na, 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 na entrada desse diodo aqui, ó. Isso aqui fica tudo nulo quando o seu potenciômetro fecha todo por completo. Então, quando isso aí acontece, então esse sinal aqui amortizado pelo que viria por aqui, ou o retorno da, da, do que tiver lá, aqui por esse é, resistor aqui, vem aqui, ele entra aqui e ele faz o fechamento dos dois polos daqui. Então a corrente que vem por aqui, ó, pá, ela flui por aqui, desce aqui, vai embora. Quando você diminui aqui a, vela, o, diminui aqui o, o, a entrada da, da, do sinal, que no, no seu potenciômetro aqui, você vai diminuindo aqui, diminuindo, ele vai diminuindo a tensão, fechando, abrindo aqui e deixando passar cada vez menos tensão para cá. E se for aí a sua lâmpada começa a apagar aos pouquinhos, apagar, se for um ventilador começa a diminuir a velocidade pelo fato de que ele, de que ele está recebendo menos tensão. Então, quando isso acontece, aqui você já está conhecendo qual é o esquema. O esquema é esse através de um diagrama que você fez, de um desenho de diagrama para conhecer o esquema. Então, você já vai saber que se um diodo desse está queimado, basta um queimar porque já que eles estão em série. Se um diodo desse abrir aqui, você não vai ter corrente entrando no seu, no seu potencial.